இந்த கிளாஸ் இல்லாமல் பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸ் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் பார்ட் டூ வீக் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூவில் என்ன டாப்பிக்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் கமர்ஷியல் பேப்பர் டிவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இந்த டாப்பிக்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இனோவேஷன் சர்வீஸ் ஆஃப் மாடர்ன் கமர்ஷியல் பேங்க் இன் இந்தியா இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு இந்த பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த டாபிக் முடிச்சுட்டு தேர்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த லாஸ்ட் இருக்க யூ டாப்பிக்ஸையும் பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸில் என்னெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்த யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் கிளா கொஷின்ஸ் கேட்டாங்களோ அதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போடுறோம் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நத்திங் பட் இது வந்து மணி மார்க்கெட்டில் உள்ள ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் மணி மார்க்கெட் வந்து ஷார்ட் டேம் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மணி மார்க்கெட் ஒன் இயர்க்குள்ளே முடிகிற ஒன் இயர் அல்லது லெஸ் தென் ஒன் இயர்க்குள்ள பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஷார்ட் டேம் டெப்ட் எல்லாமே நம்ம மணி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதில் உள்ள ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை தான் ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவோம் இன் இந்தியாவில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரை ஒரு சம் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு த்ரெஷரி பில்ஸ் மணி அட் கால் ஷார்ட் நோட்டஸ் இன் கால் ஆர் லோன் மார்க்கெட் அப்படி கமர்ஷியல் பில் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய நியூ மார்க் நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஓகே நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் பேங்கர்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் ரீபர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வந்தது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றது நத்திங் பட் மணி பாரோ பண்ணுறதுக்காக சப்மிட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்கிறோம் மணி மார்க்கெட்டோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை செக்யூரிட்டியாக அல்லது கொலெக்ட்ரலாக சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக பணத்தை நம்ம வாங்குகிறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றது ஒன் ஒன்றும் இல்லை எந் ஒரு டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒரு பேப்பர் ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த செ செக்யூரிட்டியாகவோ கொலெக்ட்ராலாகவோ சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பதிலாக பணத்தை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதில் ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒன் இயரோ அல்லது ஒன் இயருக்குள்ளேயோ அந்த டெப்ட் டேர்ம் வந்து முடிகிறது ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் டேம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் த்ரெஷரி பில் த்ரெஷரி பில்ல டீ பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீ பில் யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூ பண்ணுவாங்க எப்போ அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அமௌண்ட் தேவைப்படும் போது இந்த த்ரெஷரி பில்ஸை இஷ்யூ பண்ணி அது மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க மணி கெட் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த பில்லை வந்து எப்படிலாம் எந்த டேர்மில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரீ மந்த்ஸ் நைன்டி டேஸ் ஒன் எயிட்டி டேஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அல்லது ஒன் எயிட்டி எயிட்டி டூ டேஸ் அதாவது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அல்லது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் இயர் இந்த மாதிரி பேஸில் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை டீ பில்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இந்த இது வந்து என்ன ஒரு டேர்மில் அமௌண்ட்டு அமௌண்டில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக வந்து அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அல்லது மல்டிப்புள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்புள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படுது பத்தாயிரம் ரூபா தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூ பண்ண முடியாது அவங்க த்ரெஷரி பில்ஸ் எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இதேவும் மணி மார்க்கெட்டில் உள்ள இந்த த்ரெஷரி பில்ஸில் என்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும் யார் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூ பண்ணுறாங்க என்ன டேர்மில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நைன்டி ஒன் டேஸ் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்ன டேர்மில் எந்த ரூபாயில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் ம மல்டிபிள் அந்த இதில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க த்ரெஷரி பில்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகே
ப்ராமிசரி இன்னும் இன்னொன்று டிமேட் ஃபார்மில் டிமேட் ஃபுல் மீனிங் என்னென்னா டிமெட்டலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க யார் இதை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா செபியில் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க டெபாசிட்டரிஸோ அவங்க மூலமாக எந்த என்னாகும் கமர்ஷியல் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பேங்க்கு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் ப்ரைமரி டீலர்ஸ் இவங்க மூலமாக இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் பேப்பரை வந்து எப்படி எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் லேக் அண்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் லேக் அப்படி தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸை சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்றது நத்திங் பட் பேங்க்கில் இருக்க ஒரு கம்பெனியோட டெபாசிட்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணி டெபாசிட்டை பாரோ பண்ணுறது தான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒன் குரோருக்கு டெபாசிட் வச்சுருக்காங்க ஒன் குரோர் டெபாசிட் வந்து ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டோ வாட் இட் இஸ் அவர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவர் எப்போ வேணாலும் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் போட்டுக்கலாம் அப்போ அவரோட பணத்தில் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இத்தனை வருஷம் இத்தனை மாதத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது அவங்களோட டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெபாசிட்டில் இருந்து பாரோ பண்ணுறத சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் சிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது யாரெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இஷ்யூட் பை எஸ்பிபி எஸ்சிபி ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்கெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த டெபாசிட் டன் பை பப்ளிக் கம்பெனிஸ் பப்ளிக் கம்பெனி மூலமாக தான் இதை என்ன பண்ண முடியும் இஷ்யூ பண்ண முடியும் செவன் டேஸ்லேருந்து செவன் டேஸ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் வரைக்கும் இஷ்யூ பண்ணலாம் மினிமம் ஒன் லேக் அப்புறம் மல்டிபிள் ஆஃப் ஒன் லேக்கில் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பேங்கர்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் பேங்கர்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இட்ஸ் இதை இன்னொரு தடவை பேங்கர் பில் அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பேங்கர் பில் இது நான் ஃபினான்ஷியல் ஃபார்முக்கு ஒரு நான் ஃபினான்ஷியல் நான் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்லாம் இருப்பாங்கள அவங்க கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக பேங்க் மூலமாக அக்செப்டன்ஸ் வாங்கிட்டு பணம் பணம் ஷெட்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்குறதா இந்த பேங்க் அக்செப்டன்ஸ் இது எப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்போ இது அதிகமாக யூஸ் ஆகும் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்போ ஃபினான்சிங்கை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும் எப்படி என்ன அப்படின்னா இப்போது ஏ அண்டு பி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காருன்னா ஏ இப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஏன்றவர் ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் பியில் வந்து ஒரு துபாயின்னு வச்சுக்கோம் துபாயில் இருக்க கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட்டை இவர் டேரெக்டாக பே பண்ணாமல் ஒரு பேங்கில் அக்செப்டன்ஸ் வாங்கிட்டால் அந்த பேங்க் மூலமாக இவருக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறது அந்த டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேங்கர்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர் பேங்க் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது வந்து அகைன் மணி மார்க்கெட்டோட ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ்டு பை பேங்க் டு மீட் தேர் ஷார்ட் டேர்ம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்காக பேங்கில் ரைஸ் பண்ணுற ஒரு மணி டீ டீப்ளாய் தான் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் அந்த மணி டீப்ளாய் ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் இதெல்லாமே மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது தான் இன்டர் பேங்க் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதான் ஐபிபிசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட எக்ஸ்பேண்ட் கூட நமக்கு கேட்கலாம் கொஷின்ஸில் ஓகே இது வந்து டூ ஃபார்மில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னா வித் ரிஸ்க் ஷேரிங் வித்வுட் ரிஸ்க் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ஃபார்மில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க யா இது யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்காக பேங்கில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நைன்ட்டி ஒன் டேஸ்லேருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் வரையும் இதோட மேக்ஸிமம் பீரியட் நைன்ட்டி ஒன் டேஸ் டு ஒன் எயிட்டி டேஸ் வரைக்கும் இதோட மேக்ஸிமம் பீரியட் கமர்ஷியல் பேங்க் ஸ்கேன் இஷ்யூ ஐபிபிஎஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் மட்டும்தான் இந்த நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டி இன்ஸ்டியூஷனுக்காக இதை இஷ்யூ பண்ண முடியும் இதில் நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்புறம் ரிஸ்க் ஷேரிங்லேயும் வித்வுட் ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஷேரிங்லேயும் இஷ்யூ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நைன்ட்டி ஒன் டேஸ்லேருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸில் ஃபின எதுக்கு அப்படின்னா பேங்கோட ஷார்ட் டேர்ம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்காக ரீ பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் ரீ பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்
it's a short term loans that buyers and sellers agree upon the seller and repurchasing uh, they are as usually used idu vand overnight borrowing appo solltu use aagum idu enna appadina or yerkanave vachirukra commercial papers yo t bills yo t bills mean treasury bills t commercial papers yo treasury bills yo certificate deposits yo bank acceptance yo ரீபர்ச்சேஸ் ஆர் ரீசேல் பண்ணுற ஒரு இதை தான் நம்ம அக்ரிமெண்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் சொல்கிறோம் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற ட்ரெஷரிபிள்ஸ் கமர்ஷியபிள்ஸ் இது எல்லாமே அவங்க ஒரு மணி நீடு அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோ ஸ்டா ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸோ இப்படி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு க லிமிடெட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ரீ சேல் ஆர் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா என்னது த்ரிஷரி பில்ஸா கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸா இதெல்லாம் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக உள்ள எல்லா சர்வீஸையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் டே டேஞ்சபிள் அதாவது இது என்ன இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸை நம்ம டேஞ்ச் தொட்டு பார்க்க முடியாது தட்ஸ் ஆல்சோ இன்டேஞ்சபிள் டைரக்ட் சே சேல் வந்து இதில் இருக்கும் அதாவது ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் இல்லாமல் கஸ்டமர் கிட்ட டைரெக்டாக கஸ்டமர் ஓரியன்டட் சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸை யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செபி இந்த கொஷினும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸை ரெகுலேட் பண்ணுறவங்க செபி ஆர்பிஐ அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இவங்களும் என்ன இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்குரிய சர்வீசஸ் எல்லாம் எல்லாமேவும் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ரூல் பண்ணுறாங்க என் என்ன மாதிரி இவங்களோட சர்வீசஸ் இருக்கும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பண்ணுறது செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் இவங்கள இதை ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்கிங் சர்வீசஸ் பேங்கிங் சர்வீசஸ் ஓவராலாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து டூ இயர்ஸ் முன்னாடி உள்ள டேட்டாஸ் இப்போ அந்த டேட்டாஸ் வந்து மாறியிருக்கோம் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அர்பன் பேங்க்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேங்கிங் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் இந்த யூனிட்ல பார்ட் ஒன் வீடியோவில் இந்த பேங்கிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கோம் அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஹோம் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது பர்சனல் லோன் பிஸ்னஸ் லோன் பண்ணுறது இல்லாமல் டெபாசிட்லேயே சேவிங் டெபாசிட்ஸ் ரெக்யரிங் டெபாசிட் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு பேங்கிங் நிறைய சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் இதுலேயும் நம்ம அதர் தென் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசரி ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசரி அட்வைசராகவும் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறாங்க கஸ்டமரோட ரிஸ்க் கன்சல்டிங் டாக்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்டில் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் உள்ள அட்வைசரிஸ் அவங்களோட வேல்யூஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டொ டொமஸ்டிக் கன்சல்ட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இந்த ஃபினான்ஷியல் அட் அட்வைசர் சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெல்த் மேக்ஸிமிசேஷன் வெல்த் மேக்ஸிமிசேஷன் அப்படின்றது ஒரு அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்க ஒரு கஸ்டமரோட டெப்ட்டு ஈக்குவிட்டி அவங்களோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இது அவங்களோட கமாடிட்டிஸ் இது எல்லாமே என்ன மாதிரி அவங்க டெவலப் பண்ணலாம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக என்ன மாதிரி சர்வீஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கஸ்டமர்ஸோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அட்வைசரி கொடுக்குறாங்க ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் நெக்ஸ்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாரையுமேவும் குமுலேட் பண்ணி ஸ்மால் இன்வெஸ்டரோட சேவிங்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் கஸ்டமர்ஸோ அவங்களுக்குரிய ப்ரைம டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி லிங்க் அவங்களோட அசட்ஸ்லேருந்து லிங்க் பண்ணி கொடுக்குறத சர்வீஸும் இவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷ
கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதை ரெகுலேட் பண்ணுறது இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஐஆர் ஐஆர்டிஏஐ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இதையும் நமக்கு கொஷின்ஸாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஹூஸ் ரெகுலேட்டர் தான் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஐஆர்டிஏஐ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து இதை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குரிய சர்வீசஸையும் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சு இதில் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்குரிய அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி எந்த எந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அட்வை 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 அட்வைஸ் கொடுக்குறது கஸ்டமரோட ஒரு மார்க்கெட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்யூஷன்லாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஈக்விட்டி சொல்யூஷன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே அவுட்ஸ் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுறதுக்குரிய மேக்சிமம் ரிட்டர்ன் எதில் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்சாக்கு அட்வைசரியும் கொடுக்குறாங்க த்ரெஷரி அண்ட் டெப்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் த்ரெஷரி பில்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை த்ரெஷரி பில்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் ரெப்போ ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இல்லை த்ரெஷரி பில்ஸ் பை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து எப்போலாம் த்ரெஷரி பில்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க எப்போலாம் ஒரு கம்பெனியோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இஷ்யூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது அப்போ இந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கோ ஒரு கம்பெனிக்கோ ஒரு இன்ஸ்டி நான் நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கோவும் பை பண்ணி சேல் பண்ணி கொடுக்குறதுல சர்வீசஸும் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸ் அண்ட் ஆடிட் கன்சல்டன்ட் ஒரு கம்பெனியோட டேக்ஸ் டேக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஆடிட் ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரியான நீட்ஸ் இருக்கும் அந்த நீட்ஸ் எல்லாம் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதும் அந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸோட ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி அவங்களோட லைப்ரரி என்னது அசட்ஸ் என்னது அவங்க லைப்ரரி அண்ட் அசட்ஸில் என்ன மாதிரியான வவுச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்த்துருக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ச அவங்களோட வவுச்சர்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி டேக்ஸ் டேக்ஸுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்குற வேலையும் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் கேபிட்டல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியலாக நீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு இன்சால்வன்சி ஆகிற நிலைமையிலையோ இல்லை ஒரு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் என்ன இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்க சர்வீசஸ் மூலமாக அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தான் நாட் அ ஃப்ரீ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன மாதிரியான ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுது அவங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக அவங்களோட எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அவங்களோட க க்ரிசஸ்லாம் என்ன மாதிரி ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குரிய சொல்யூஷனையும் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் மூலமாக கொடுக்குறாங்க தென் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக அவங்களோட ஒரு க அவங்க ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூட்டோட கஸ்டமருக்கு என்ன மாதிரி யார் இன்வ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எது ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு அந்த கஸ்டமர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு பார்த்து போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் ஷேருக்கு அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் வருது எது டி எந்த கம்பெனியோட டிவிடண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு ஐடியாவை ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டையும் அந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க ஓகே இது வரைக்கும் உள்ள டாபிக் வரை பா செகண்ட் யூனிட்டில் என்னெல்லாம் டாபிக் சொன்னோமோ அதுவரை பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு லீஸிங் க்ரெடிட் கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மர்ச்சன்ட் பேங்கிங் ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் க்ரெடிட் ரேட்டிங் இ பேங்கிங் பார்த்துட்டு இந்த ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்டீன்த் யூனிட்டில் என்னெல்லாம் பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸில் கேட்டாங்களோ அந்த கொஷின்ஸையும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸாமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு ஸோ கொஞ்சம் எல்லோரும் நல்லா படிக்க ஆரம்பிங்க இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமோ இல்லை டவுட் இருக்கோ அப்படின்னா அது அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குரிய வீடியோஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ